покорять не мог. Ребята, только без нас не уплывайте. Как все-таки все по-другому выглядит от воды. Да мы сейчас поплывем по вот этим вот мостикам. Там, конечно, прекрасно. Да, с этой стороны мы его еще не смотрели. Это летний домик Петра. Это брачный мост. А это значит что? Мы выходим в него. Посмотрите, какая спокойная Нева. Волн вообще почти нет. Нет, конечно, и ветра, но и нет этих лодок, которые полдыхают. Маша решила прилечь, позагорать немножко. Вообще, да, здесь течение еще поддерживает. А теперь мы проплываем под Троицким мостом. Вот эта часть его разводится ночью. И иногда днем, когда алые паруса проходят в городе. Вообще, конечно, немножко другие ощущения, в отличие от моря. На каналах вообще очень легко будет. Сейчас появилось течение, стало, конечно, посложнее. Но все равно гораздо легче, чем на море. Там впереди остается Эрмитаж, а мы вот сейчас вот сюда, вот в зимнюю канавку, проплывем под ней. Можно даже ничего не делать. По течению плывешь, так и плывешь. Сейчас мы проплываем под Певческим мостом. И здесь, говорят, просто потрясающее эхо. Проверим. Красивые такие мосты, конечно. Каждый по-своему вообще уникален. Вообще, что не повторяется вообще ничем. А мы опять заворачиваем в канал Грибоедова. И уже скоро заканчивается наше потрясающее путешествие. И вот наш последний мост. Казанский. Он один из самых длинных мостов. Санкт-Петербург. Все было просто вообще потрясающе. Действительно, здание вообще все выглядит по-другому. Все такое более еще величественное, красивое, возвышенное. С этим рассветным практически солнцем. Поэтому очень-очень рекомендую. Мы, может быть, еще съездим на Финский залив около Лахты. На закате у ребят идти в курсе. Ну, посмотрите, ну правда же, что сейчас оттуда мертвяки всплывут. Страшненько. Маша? Страшно, главное, не всматриваться в воду. Да, с девяти. Пышечная. Мы решили подождать. Купили кофе и теперь идем за пышкой. Вроде бы открыли. Прогресс дошел и до пышек. Теперь можно здесь платить картой. Вот адрес. Это самые вкусные. Самые вкусные пышки. Мы сегодня едем в Кронштадт. Мы уже вроде бы кое-что посмотрели в городе. Теперь можно браться за пригороды. Ира с нами не едет, потому что Ира чуть приболела. А самый прикол, то, что мы еще не успели выехать, а уже все промокли. Угу. Да, дошли от подъезда до машины и уже все мокрые. Прикол вообще. Ну ладно, типичная питерская погода. Поэтому объекты льдом. Ну логично же. Очень логично. Едем по западному скоростному диаметру. Вообще до Кронштадта ехать от нашего дома что порядка 55 минут, порядка 60 километров. Часть пути проходит по платной дороге, это через город, здесь проложен так называемый западный скоростной диаметр. Очень удобная вещь. Традиционно ремонт дороги. В каждом влоге должен быть хотя бы один ремонт дороги, иначе не порядок. Есть, насколько я понимаю, мы сейчас едем по мосту, а он же является и дамбой. Это все дело открыли в 2011 году. И теперь город Санкт-Петербург защищен от наводнения, от Финского залива вот этой дамбой. Тут э, такое грандиозное сооружение, я так понимаю, что центральная часть там у нее раскрывается. Я где-то на макетах видел. Ой, прикольно, смотри. Вообще, как будто мы по морю едем. Это по 
Балтийское море. Что-то я не ожидал здесь увидеть вот такую вот советскую какую-то застройку девятиэтажную. Я думал, тут весь город как бы такой исторический, а вон, видите, все-таки есть историческая часть, а есть вот такая вот, ну, как обычно. Кто еще не в курсе и не знает, что такое Кронштадт? Кронштадт – это город-форт, который расположен на острове Котлен. Он территориально относится к Санкт-Петербургу и выполнял в древности оборонительные функции, защищал город. Сейчас тоже это база военно-морского флота. И кроме того, как я сказал, именно здесь находится дамба, которая защищает город от наводнений. Здесь очень много всего интересного. Центр города является объектом охраны всемирного наследия ЮНЕСКО. Так что здесь должно быть очень круто. Погнали! Истинный питерский лук. Да, да. Я теперь тоже на стиле. Не надо выбиваться от коллектива. А у Дима выбивается. Дождь просто усиливается. Кстати, дождевички это из Черногории, которые классные. По 2 евро мы их купили. Они реально такие плотные, кайфовые. Потому как меняется климат в последнее время. Я не увидусь, если вот это раньше была судоходная река. Так, мы на якорной площади сейчас. Раньше здесь реально хранили якоря. Это вечный огонь, который посвящен жертвам, погибшим во время революции. Здесь братская могила. Вообще война это всегда плохо, а гражданская война еще хуже. Смотрите, это Никольский собор. Он напоминает храм Святой Софии в Стамбуле. Но выполнен на морскую тематику и крест здесь вписан в штурвал. Вообще, вот это реально впечатляющее сооружение. Я вообще в соборы не очень люблю заходить, а вот снаружи их смотреть обожаю. Храмы, соборы, они очень величественны. В память о том, что это якорная площадь, видите, здесь из плитки выложен якорь. Но отсюда его, конечно, не видно, нужно было бы взлететь. Но, как и везде, в Питере полеты на дроне здесь запрещены. Просто так. Так, все, мы красиво прошлись по мосту, сняли это, а теперь идем по нему обратно, потому что нам туда. Типичные влогеры. Никакой правды, да, вообще? Все постанова. Все постанова. Мне кажется, для собачки нужна машина побольше. Мне кажется, собака, если захочет, она может взять и снять с себя эту машину, как, как шубку. Дождеви... Ой, она просто в дождевике вышла гулять. Это был столбик с городами-побратимами Кронштадта и, собственно, направление до них. Вот мы сейчас идем в направлении Новочеркасска, но пройдем не так далеко до очень интересной штуки. Памятники Петру всегда шикарно, где бы ни были. Особенно, если вот такая элегантная чаечка сидит на голове. Мне кажется, она дополняет очень композицию. Все-таки именно Петр сделал Российскую империю царицей морской. Поэтому чайка очень символична. Сегодня 23 июля, всего два дня осталось до празднования Дня военно-морского флота. И поэтому сюда, в Кронштадт, свезли пол Балтийского флота, наверное. Я не поклонник этой милитаристской темы, но вам сейчас покажу все. В общем, смотрите, какие-то красивые военные кораблики. И вон очень большой какой-то кораблик. Вот мы сейчас очень далеко, но вот тот корабль какой-то огромный, на нем вертолетик стоит. А сейчас мы пойдем к месту, которое я мечтал посетить очень давно. Я когда работал еще в археологии, часто задумывался, что это за высота над уровнем моря. То есть вроде бы логично, да, но где этот уровень моря? Что это вообще такое? Оказывается, что уровень моря, который принят для измерения в России, находится прямо здесь, в Кронштадте. Пишите, посмотрим. Вот это называется итальянский прудик. Стой, Маш! Встань вот туда вот задумчивым лицом. Да, стой. А теперь покрутись туда-сюда. Не-не-не, естественно, типа ты осматриваешься. А, спасибо. В наших роликах нет установки. 
Так, нашли, смотрите, вот он. Федеральная геодезическая служба пишет, что в устье моста находится исходный пункт нивелирной сети России. Смотрим. А вон она. Видите? Здесь, на этой нивелировочной рейке, указаны высоты. И там, соответственно, находится нулевая отметка высоты. Ты не впечатлен, что ли? Приколдес. Это нулевая высота. Пишут, что еще вот это здание относится каким-то образом к футштоку, но я чуть не пойму. Вероятно, в той будочке сидит, короче, дядя, который ходит и мерит э -э, воду. Смотрите, это уточка и утятки. Даклики. Так, смотрите, этот памятный знак, тут ничего не видно, установлен в 2005 году в честь 150-летия установления дружеских отношений между Россией и Японией. Неожиданно. Все, конечно, какие красивые иероглифы, да? Вообще. Поэтому я и люблю аниме. Потому что там много иероглифов. А они красивые. А то, что там плоские девушки. Я думаю, тебе очень нравятся плоские девушки. Дима поклонник 2D графики. Смотрите, как очень легко определить, что при, при, при проектировании чего-то проектировщики ошиблись. По тропинкам. А смотрите, мы идем по тропинке, да? И все так идут. Она здесь уже вытоптана. То есть очевидно, что здесь нужен тротуар. Вот это везде, в любом городе, можете такие тропинки протоптаны увидеть. Это очень прикольно. Так, в общем, здесь музей с корабликами. Билет стоит в этот музей с корабликами 250 рублей. Ну, вот такая очередь. И, как я уже говорил, я эту всю милитаристскую вещь эти не очень люблю. Вообще, я думаю, что вот этот музей военных кораблей одна из жемчужин Кронштадта, но мы ее... Видите, не посещаем, и поэтому как-то на самом деле особо и, и все. Хочу кораблики. Ну ладно, будут те кораблики. Короче, Дима плачется, говорит, что хочет посмотреть на кораблики. Все-таки идем. Ох уж эти дети. Ракеты какие-то устаревшие. Ну, потому что современные бы сюда не поместили, наверное. Что думаешь? Нейтрализация. Что? Нейтрализация. Ну вот мы смотрите, вот видите, тут написано нейтрализация. Это значит, что там красный провод, который надо перерезать, чтобы она не взорвалась. Логично же. А, и там есть еще одна нейтрализация, там, наверное, синий. Какой режем? Красный или синий? Да, зеленый. <звук> не, думаю, что, конечно, если на тебя вот такая летит, то это неприятно. А со стороны так и как бы и нормально. Самонаводящаяся электрическая торпеда. Да, это жестко. Вообще ракеты, наверное, должны летать в космос, а не по земле. Ой, это как в Звездных войнах, когда, помнишь, они на сокол тысячелетия пришли, и Люк впервые пошел стрелять, вот у него такая же пушка, по-моему, была. Она лазерами стреляет. Это она есть. Ага. Круто. Вот эти спирали, это генераторы лазеров. А. -а, -а. Круто. Ага. А вот звезды это количество сбитых космолетов. Имперских штурмовиков. Имперских штурмовиков, да. Ты меня слышишь? Неплохо. Чуть-чуть. посмотрели и следуют. Огонь! империя вот это технологии вот это я понимаю а лазер это будущее российских лазерных войск смотрите вы подводный батискав мне одному кажется ли он похож на валли это марсоход нет это валли ну вот посмотри на валли марсоход, да. слушай стопудово это валли ну вот смотрите он использовался для проведения спуска водолазов подводно-технических работ. Шикарная вещь. Блин, нам бы такой подводный аппарат, чтобы снять какой-то подводный ролик в стиле Аквамена. Это марсоход. Подводный марсоход. Да. Всем же известно, что на Марсе моря. Да. Сверхмалая подводная лодка. Короче, я понял, это подводная лодка социопата. Для интроверта. Для интроверта, да. Так, а вот он эсминец беспокойный. Я так понимаю, что он здесь на вечной стоянке уже, работает как музей, но на него почему-то попасть нельзя. Очень странный музей. 
Так, смотрите, а это новейшая разработка, это генератор щита. То есть он генерирует магнитное поле, которое защищает от вражеских лазеров. Ведь лазеры не только у нас есть. Да, не только Российская империя располагает лазерами, но и по станциям. Поэтому нам нужно как-то защищаться от их лазеров. И вот мы придумали эту штуку. Интересно, у повстанцев есть генератор щита? Думаю, нет, пока у них есть только лазеры. Нравятся «Звездные войны»? Да. Ты за кого болеешь? За наших или за повстанцев? А наши имперцы? Конечно. Смотрите, вот у этих ракет крышки открываются автоматически, написано. Почему на пиве не так же? Так, по идее, уже послезавтра вот здесь вот в заливе пройдет парад морской в честь Дня военно-морского флота. Но посмотреть его можно будет только по телевизору, потому что коронавирус, все дела. Но один зритель тут будет, самый главный зритель. Император. Император, да. Сам, сам император прибудет посмотреть за парадом. Вообще вот этот парк называется Патриот. Меня в школе учили, что патриотизм это кое-что другое. Но я школу закончил уже 15 лет назад, с тех пор много чего изменилось. Возможно, у слова патриотизм другое значение. Так, а это тот самый батискаф, на котором люк прилетел на планету Дагоба. Говорите, не похож? Да это все Лукас придумал уже это. На самом деле вот он. Кстати, Люк вообще как бы он был Алексей и он русский. Да. Остальное это Лукас уже придумал. Да. Не интерпретация. Алексей Скайуокер, он вообще из Якутии. Ну что, ты доволен? Посмотрел имперские корабли? Я пострелял по гафтанским кораблям. Ну, в общем, если вы кайфуете от милитарной темат тематики, наверное, надо пойти посмотреть. А если как мы, то нас вот только Звездные войны спасли. А я иду, шагаю по Кронштадту. Вообще, реально тут прикольно. Какой-то свой вайб. Сейчас мы пришли в Кронштадтский летний сад. Когда-то где-то здесь был домик Петра. Но, к сожалению, революцию он не пережил. Когда Питер Джексон был в Кронштадте, он взял в качестве референса вот это вот место для домиков хоббитов. Ну, вообще, садик такой небольшой, приятный. Я думаю, что Петру здесь было очень приятно отдыхать после тяжелого трудового дня. В смысле, на полном серьезе тут ничего нет? Да, это темница. Это вот под насыпью, вот раз, и все. Ну, не хочется же верить, что, что это вот просто и все. Осколок воспоминаний молодости. Когда-то в 68-м наверху была танцевальная площадка, играл духовой оркестр, местный ВИА, летняя эстрада, парашютная вышка, карусель. Теперь аллеи до остатки старых деревьев. Было много памятников морской тематики, но лучше, чем запустение до 2015 -го года. Понятно. В общем, в советское время там сверху на насыпе была танцплощадка. Так, а сейчас мы едем в Форт Риф, то есть мы сейчас весь остров Котлин проедем, уедем на другой его край и будем там встречать закат на Форте Риф. Это а, просто форт какой-то. Закат встречать в Питере. Ну, в смысле, условный закат, когда солнышко спрячется за облачко. Мы доехали на машине до куда можно, а дальше здесь заказник и идти только пешком два километра до форта риф короче дал я последний шанс на скам коламбия и они его потрачены пишите в комментариях какие носки хорошие коламбия провалились юникло неплохие носки но от них потом в ворсе волос э, ноги пишите в комментариях нужны новые носки срочно слушайте ну понятно почему это заказник посмотрите какой шиповник огромный охренеть Видимо, тут шиповника охраняют. Офигеть, а сколько его, посмотрите. Купили единый билетик. Форт Риф стоит 350 рублей с человека. Включает в себя посещение всех надземных и подземных сооружений везде, куда можно. То есть мы такие. Куда хотим, туда идем. Офигеть, посмотрите, сколько кирпичей тут валяется. И они реально не очень свежие. То есть, потому что на них, видите, стоит клеймо. Невский. И буква «Ай». Не А, в смысле, буква И с точкой. То есть сейчас у нас не такая буква И. Если кто-то коллекционирует кирпичи, то идите вот к Форту Риф, там их куча. А это макет самолета Як-16. Ну, это, конечно, красопета. Вообще. 
Это макет самолета, он подготовлен для съемок в фильме. Добро пожаловать в советский уголок. О, Владимир Ильич в Кронштадте, смотрите. А, на Петроградке, 17-й год. В общем, тут выставка, посвященная революции. Грустно все это, но дизайн плакатов, шрифты, рисунки, вообще лозунги, супер. Да здравствует авангард революции, красный флот. Ну, слушай, очень красиво это нарисовано. Товарищ Ленин очищает землю от нечисти. Женщина, грамотность, залог твоего раскрепощения. И также, смотрите, это фотография с митинга за свободу и равные права женщин. Октябрьская революция, мост к светлому будущему. Могучим ударом уничтожим оковы разрухи. Слушай, ну посмотрите, как он интересно нарисован, да? И поезд. Да, реально супергерой. Слушай, это, блин, прям страница из комиксов. Ну, вообще, когда Кевин Файги вдохновлялся вот историей Марвел и всеми этими супергероями, он брал референсами плакаты советские. Красный страж. Смотрите, а здесь опубликован текст указа президента Российской Федерации, неожиданно Бориса Ельцина. Неожиданно, да, что это не Путин. О том, что отменялся пункт, который объявлял участников Кронштадтского восстания против Красной Армии вне закона. Признать все эти репрессии противозаконными и установить в Кронштадте памятник жертвам кронштадтских событий. То есть, видите, в советское время их называли предателями, потом они стали героями. История переменчивая шлюха. Ну вот, собственно, это кадры видеохроники со штурма. Или фильм, или хроника со штурма Кронштадта в 21 году. Подавление восстания. Очень тяжелая атмосфера на этой выставке, конечно. Я так я понимаю, прям внутренности своего форта. Прикинь, вот по тебе, блин, стреляют красные, а ты тут бегаешь. Слушайте, тут указатели висят, и мы все равно тут теряемся. Не поймем, куда идти. А как это, когда по памяти запомните этот форт, я не представляю. Для бух, тебе надо на улицу. Взял отсюда снарядик, положил снарядик сюда, покрутил эту ручку, снарядик поднялся туда, его забрали и пальнули. Вообще здесь выглядит как какая-то локация для постапокалиптического ролика. Ой, что это такое? Собственно, снарядники поднимались вот сюда, и их потом тащили куда-то сюда. Ну, короче, все перекрыто, и мы ход снаряда продолжить не можем. То есть там закрыта дверца, куда снаряды выносили. Прям даже неинтересно. Вообще неприятная тут атмосфера, честно говоря, прям, прям как-то прям неприятно. А как вы думаете, что это такое на стенах? Видите, вот эти крепления? Есть идея? Вот ответ. Это складные койки. По всему периметру форта были устроены вот такие складные койки в два яруса. О, выход. Мы сейчас поднялись наверх порт Ариф, на крышу. Здесь вот есть лавочки, очень красивые и романтичные, чтобы не было так холодно. 
Ну вот, собственно, вот видите, стояли здесь пушки. И туда пулякали. Я думаю, здесь офигенные закаты, но это еще часа три ждать, мы не дождемся. Голубец наш Дима. Интересно, а это вот стрелянная дверь или что? Ну, походу. Охренеть, а. Вот, ребята, вам делать нехрен. Вы друг друга блин, с оружия стреляете. Надо домой выдвигаться, то дождь опять начинается. Вот погода непредсказуемая питерская. Прикол. То жара, то дождь, то солнце. Вообще. Так, все, что нужно знать о российских дорогах в одном кадре. Мы сейчас идем по улице, которая называется Кронштадтское шоссе. То есть хайвей. Вообще-то у нас ограничение минимальной скорости на хайвее. Вперед, втопили 110. Вау, 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 врум, 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 врум. Смотрите, у меня кроксы уже почти протерлись насквозь. Надо менять. Пишите в комментариях, какого цвета кроксы мне купить. Давайте, давайте. Интересно же ваше мнение. Скорее всего, этот влог выйдет так не скоро, что я уже и те кроксы успею протереть. Но мне все равно, правда, очень интересно. Мир, добро, мама.